ఇప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు శంకరాభరణం సినిమా ఉందండి అప్పుడు ఈ రివ్యూలు ఉన్నాయా ఈ సోషల్ మీడియా ఉందా వారం రోజులు ఆ థియేటర్ దగ్గర ఒక్క పురుగు లేదు కానీ ఇది వరల్డ్ వైడ్ హిట్ అయింది హౌ అది కూడా రాంగ్ ఎందుకంటే అతని టేస్ట్ ప్రకారం అతను చెప్తున్నాడు అంతే అది అలా కాదు ప్రేక్షకులకి వదిలేయాలి ప్రేమాభిషేకం సినిమా మీకు తెలుసు కదా ఏం నాది నేను అప్పుడు మెడ్రాస్లో ఉన్నాను సోవర్ణబాబు గారు సుభాషిణి థియేటర్లో దాసనారాయణ రావు గారు సోవర్ణబాబు గారు వీళ్ళందరూ ప్రివ్యూ వేశారు బయ్యర్స్ అందరూ వచ్చారు సీరియస్గా సినిమా చూశారు బేసికెట్లు తిన్నారు అవే పెట్టిన తిన్నారు అన్నీ తిన్నారు సినిమా అయిపోయింది ఒక్కడో లేడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అందరూ దాసరి గారితో సార్ ఈ ఏరియా మాకు ఇవ్వండి ఈ ఏరియా అందరూ వెళ్ళిపోయారు ఏమో వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఏంటి నువ్వు ఏమో మాట్లాడలేదా అన్నారు దాసనారాయణ గారు అదే ఏం చెప్పలేదండి ఏం చెప్పకూడదు ఏంటి ఫోన్ చేశాడు అన్నారు ఫోన్ చేశాడు ఏ అదే చిరమే ఐసు గంటల మంచి పాటలు అయితే నాగేశ్వరం చంపేస్తారా జోళ్ళుచి కొడేస్తారు మమ్మల్ని అదేం సినిమా అది మాకు వద్ద చాలా దెబ్బ కొట్టేసేలో ఉంది సినిమా అంతా అని వాళ్ళ ఓన్ డెసిషన్స్ చెప్పేశారు ఎవరు బయ్యర్స్ ఈయనేమో డీలా పడిపోయాడు సోభ మన దాసనారాయణ రావు వెంటనే మన సోహన్బాబు గారు మీరేం కంగారు పడకండి నేను రిలీజ్ చేస్తాను డోంట్ వర్రీ ఈ సినిమా మీద నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది అన్నారు అప్పటికి ఆయన ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు లక్ష్మీ ఫిలిమ్స్ అని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్ ఉంది ఆయనకి ఓకే ఆ కంపెనీ ద్వారా సినిమా రిలీజ్ చేశారు సేమ్ బయ్యర్స్ అనా నాకు ఏరే ఇచ్చానా అనా నాకు ఎక్కడ ఉంది ఏరియా తీసేసుకున్నారు సోహన్బాబు గారు అంటే అదనమాట నేను ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే ప్రేక్షకులకు వదిలేయండి మనం కాదు మనం డెసిషన్ ఇవ్వాల్సింది మీకేమో ఏ కూర ఇది కాకరకాయ కూర మీకు ఇష్టం ఉండదు నాకు చాలా ఇష్టం చాలా వండర్ఫుల్గా చేయొచ్చు వదలకుండా ప్రతి ముక్క తినేయచ్చు మరి అందరికి ఇష్టం లేకపోవచ్చు తప్పు దాని టేస్ట్ గురించి దాని హెల్ప్ గురించి మన ఆరోగ్యానికి ఎంత హెల్ప్ చేస్తుంది అనేది ఆలోచించకుండా మూర్ఖత ఏ సినిమా రాడ్డు రట్ట ఆ డైరెక్టర్ని డాక్టర్ చూపించండి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం వాటిని వీళ్ళు టెలికాస్ట్ చేశాడు ఈ రివ్యూస్ చెప్పేవాళ్ళు సో నేను అదొక్కటే బాధపడుతున్నానండి వాళ్ళు దీని మీదే బతుకుతున్నారు కదా ఇక సినిమా ఫీల్డే అంతం అయిపోతే వాళ్ళు ఇంకా దేని మీద బతుకుతారు అనేది ఒకసారి వాళ్ళు మన కళ్ళతో మనమే పొడుచుకుని మన ఇండస్ట్రీని మనమే నాశనం చేసుకుంటున్నామని నా బాధ ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్టు మన ఇండియాలో మన ఆంధ్రాలోనూ తెలంగాణలో జరుగుతున్న సినిమాలు మన సినిమాలు మనం డెవలప్ చేసుకుంటే ఇప్పటికీ చూడండి హిందీ ఫీల్డ్లో కూడా మన సినిమాలే డంకా బో మోగిస్తున్నాయి కొంచెం సమయం ఇవ్వాలిగా అతడు సినిమాని పడగొట్టారు దానికి షేరింగ్ డేట్ కూడా మరి టీవీలో ఎంత అమౌంట్ వచ్చిందో ప్రొడ్యూసర్ గారికి సేఫ్ చాలా సినిమాలు మొన్న డీజే దువ్వాడ జగన్నాథం అప్పుడు అల్లు అర్జున్ గారు ఏదో మాట అన్నారని నేను మాట్లాడిన భయ్య పవన్ గురించి నేను మాట్లాడను అన్నారు దాని అంతటి పవన్ ఫ్యాన్స్ అంతా రివర్స్ అయిపోయారు ఏమైందో తెలియదు ఆ సినిమాని పడుకోబెట్టేశారు అది టీవీల్లో మంచి ఇన్కమ్ బాగుంది కూడా సినిమా దువ్వాడ జగన్నాథం నేను దానికి ఒక ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇచ్చాను బాగోలేదని అందరూ చెప్పేస్తున్నారు అది ఇది అని అప్పుడు కూడా ఇదే చెప్పాను సో నేను నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఆ రివ్యూలు ఇచ్చే మంచి మనుషులు వాళ్ళు మంచి మనసుతో ఆలోచించి ఆ రివ్యూకి మీరే చెప్పండి ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి ఒక టూ డేస్ దాకా మేము రివ్యూస్ పెట్టవండి అని చెప్పండి టూ డేస్ తర్వాత థియేటర్ దగ్గర ఎవడైనా ఉన్నాడు అనుకోండి రివ్యూ చెప్పేవాడు ఇంకేడింది రాయుడు ఇలా మై కట్టుకుంటే లోపల నుంచి ఒక్కడు కూడా రాడు రానప్పుడు నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఇంటికి దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది సినిమా పోయింది అనమాట సారీ అనేసి కదా ఎంత సింపుల్గా ఉంటుంది ఆ సినిమా అయ్యి దాకా అక్కడ గేట్లు దగ్గర పడి గాయలు పడి కూర్చోవాల్సిన పని లేదు కానీ దీనివల్ల ఏంటంటే వ్యవస్థ బాగుపడుతుంది ఇండస్ట్రీ బాగుపడుతుంది అదొక్కటే నా ప్రార్థన రివ్యూ ప్రియులకి నేను హృదయపూర్వకంగా నమస్కరించి చెప్తున్నాను ప్లీజ్ మన ప్రొడక్షన్ మన సినిమాలను కాపాడడం కోసం మీరు కొద్దిగా టైం ఇచ్చి మీరు కూడా ఇన్ ఫ్యూచర్ బతకాలి కాబట్టి ఆలోచించండి నేను తప్పుగా చెప్పుకుంటే క్షమించండి మండే ఇవ్వండి అది మండే లోపల యూ గెట్ ద రియల్ ఆడియన్స్ వాయిస్ వచ్చేస్తుంది కదా ప్లస్ మీ ఇది ఇవ్వండి బికాస్ మీరు ఇచ్చేటప్పుడు మీ రివ్యూ మే బీ డిఫరెంట్ ఆడియన్స్ రివ్యూ మే బీ డిఫరెంట్ యూ హ్యావ్ టు లిసన్ కదా ఆడాలి కదా వినాలి కదా ఆడియన్స్ టీనేజ్ మా మిడిల్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఉంది క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ ఉంది సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ టుడే ఇన్ అ ఫిలిం రిలీజ్ అండి డైరెక్టర్ వచ్చేసి ఎన్నని చూస్తాడు యూ హ్యాస్ టు కేటర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అ ఫిలిం మరి రిలీజ్ వచ్చేటప్పుడు సో మెనీ పీపుల్ పీపుల్ విల్ బీ అగేన్స్ట్ ద హీరో ఆర్ ఫార్ ద హీరో అగేన్స్ట్ ద డైరెక్టర్ ఫార్ ద ఇవన్నీ ఇంప్లై అవుతాయి సో ఆ ఏదైతే ఆ సెక్షన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ వెళ్తారు థియేటర్కి అక్కడ
డోంట్ యునో డిస్టర్బ్ ద ఫిలిం మహా ఎందుకంటే చాలా డిఫికల్ట్ అండి ఇప్పుడు అదే సినిమా అని చెప్పినట్టు ఇండస్ట్రీ విల్ క్లోజ్ డౌన్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇప్పుడే ప్రొడ్యూసర్స్ బయర్స్ లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ బికమింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎంతో రిస్క్ వాళ్ళకి సినిమా ఆడకపోతే డిస్ట్రిబ్యూటర్ పని చేసుకుని వాళ్ళు పోతున్నారు ప్రొడ్యూసర్స్ పెరగాలి కానీ దే షుడ్ నాట్ గెట్ వైప్డ్ అవుట్ ఇస్ అన్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ అన్ వర్కింగ్ ఇండస్ట్రీ సో మెనీ ఎంతోమంది టెక్నీషియన్స్ బ్రతుకుతున్నారు సో మచ్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇట్స్ నాట్ ఏదో చిన్న అల్లాట ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ కాదు ఇది ఇట్ ఈస్ అ హంబుల్ రిక్వెస్ట్ వీఆర్ సెయింగ్ బికాస్ దే షుడ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ నా బ్రాడ్వేగా ఆలోచించి అందరి భవిష్యత్తు ఆయన అన్నట్టు వాళ్ళ భవిష్యత్తు కూడా అక్కడే ఉంది సో ప్లీజ్ యు నో డోంట్ గివ్ రివ్యూస్ ఈవెన్ అమెరికా ఐఎమ్ టెలింగ్ డోంట్ గివ్ రివ్యూస్ మండే యూ గివ్ నేను వద్దని చెప్పట్లే మండే యూ గివ్ అది హిట్ అవడానికి కారణం మౌత్ పబ్లిసిటీ నాట్ రివ్యూ మీరు క్యాచ్ చేసేది లేదు బిచ్చగాడి సినిమా హిట్ అవడానికి కారణం మౌత్ పబ్లిసిటీ నేను ఆ లొకేషన్లో షూటింగ్లో ఉండగా రే బిచ్చగాడి సినిమా చూసావా చూడబోతే నీ బతుకు వేస్ట్ వెళ్ళి అదవా చూడు సినిమా చూసి బాగుపోతే నన్ను కొట్టు అంటూ అలా ఫ్రెండ్స్లో ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్తో ఫ్రెండ్స్ అలా చెప్పుకుంటే అది భయంకరమైన అమౌంట్ వచ్చింది అది మేము కోరుకునే ఓకే